నిద్రపోకపోతే ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది నిన్ను నిద్రపోనివ్వను నేను నిద్రపోను ఈ రాత్రంతా ఆట్లే ఆట్లన్నీ నాకు తాళి కట్టిన తర్వాతే నేను ఇప్పుడే అడిగానా ఫుల్ మాకు మాత్రం మంచి చెడు తెలియవా మీకు మాత్రమే తెలుసా నువ్వు చెప్పేది లవ్ స్టోరీలో వచ్చే లాస్ట్ పేజ్ నేను అడిగేది లవ్ స్టోరీలో వచ్చే ఫస్ట్ పేజ్ బుజ్జిగా ఈ లవ్ స్టోరీ పుస్తకాలన్నీ పేరు వినగానే భలే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది తమాషాగా చదువుదామని ఫస్ట్ పేజీ తిప్పితే అది లాస్ట్ పేజీ వరకు తీసుకుపోయి వదులుతుంది అంచేత 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 సో సారీ గుడ్ నైట్ నువ్వు నిద్రపోతావా అవును నిద్రపోతాను ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఇక్కడే ఇక్కడే ఈ బెడ్ లో ఈ బెడ్ లోనే ఒంటరిగా అవును ఒంటరిగా జాలీగా జాలీగా పోవే జంప్
ரேடியோ அது ரேடியோ காது வயர்லெஸ் செட் வயர்லெஸ் செட்டா பக்கம் உள்ள பாக்ஸ்ல இயர்போன் மைக்ரோஃபோன் உண்டாய் அவனு உண்டாய் இயர்போன் తీసుకొని నిచెవలే పెట్టుకు ఓకే మైక్రోఫోన్ తీసుకొని నీ ట్రాక్ సూట్ లో దాచుకో తర్వాత ఆ పుస్తకం తీసుకొని తిన్నగా గ్యారేజ్ కొచ్చి వయస్సు పోరాటం ఇలా చూడ జ్యోతి ఒక వైర్లెస్ సెట్ నీ దగ్గర ఉంది ఒక వైర్లెస్ సెట్ నా దగ్గర ఉంది ఇకపై మన ఇద్దరం నే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నా సరే నువ్వు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నా సరే నే రోడ్ లో ఉన్నా సరే నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా సరే నేను బాత్రూమ్ లో ఉన్నా సరే నువ్వు బెడ్రూమ్ లో ఉన్నా సరే హ్యాపీగా జాలీగా మాట్లాడుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ ఈ నిమిషం నుంచి ఆల్ ఇండియా లవ్ స్టేషన్ స్టార్ట్ ఇకపై ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు మన లవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈయనే మన హీరో పోలీస్ బుల్లెట్ మీరంతా ఎవరు మీకేం కావాలి మేమందరం మీతో చేరుతాం అంకల్ ఎందుకు న్యాయాన్ని కాపాడటానికి నేవద్దంటే ఇక్కడే మేము ప్రాణాలు వదిలేస్తాం సరే అండి ఇవాళ నుంచి మేము మీతో పాటు దేశం కోసం పోరాడతాం డన్ సమయంలో మనస్సాక్షి మాట వినిపించదని మహాత్మా గాంధీ ఊరికే అన్నారా ఇప్పుడు చూడు ఏ సుభాష్ నేను జ్యోతిని కాను నా పేరు స్వాతి మనిషి మొహం చూస్తే కొండ రుచిలో ఉంది ఏమయ్యా బందర్ లడ్డు పాలకోవా అంటూ సరసాలాడి ఇప్పుడు వెండి కప్పు దొరకగానే నేను కొండ ముచ్చినయ్యానా నేను ఎలాంటి దాన్ని నీకు తెలీదు ఇప్పుడు చూడు అయ్యయ్యో నేను నిన్నలేదు పక్కన కోతుల రాణి ప్రాణం తీస్తుంది సరసాలాడే లెవెల్ కి మూడు వచ్చిందా చియోస్ ఎవరికి చెప్పు అమ్మడికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూడు అవును ఇంకా కాలేదు ఎందుకాలా చేసుకుంటుందే అడుగు మహా ఆదుర్తగా ఉంది అలా అడిగితే వాళ్ళ కష్టంగా ఉంటుంది కష్టమా ఏం కష్టం మీకు నేరస్తులు చంపుతాడు ఏ కష్టం లేదు మాకు జవాబు ఇస్తే మీరు ఏం పోతుంది ఏం పోదు సారీ మేడం నేను అమ్మాయిని లో చేస్తున్నాను తొందరలోనే మేము పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా ఏమిటిది మనకి వివాహమై ఇరవై ఐదేళ్ళైంది ఇరవై ఐదేళ్ళు ఎప్పుడు రిటైర్ అయిపోతున్నారు మీ పెన్షన్ తినడానికి ఓ పిల్లాడు కూడా లేడు ఏ సార్ మీ ప్రాణం మీద మీకు ఆపలేదా అంకుల్ ఓం ఆశ్రమం నుంచి నాకు ఇంటర్వ్యూ లెటర్ ఏదైనా వచ్చిందా లెటర్ నాకు తెలీదమ్మా ఒకవేళ 
మీ అత్తయ్యకి తెలిసేమో అడుగు ఏంటిది ఓ ఆలటరా ఆంటీ ఆంటీ ఏం పిల్లి ఓ ఆశ్రమం నుంచి నాకు ఏదైనా లెటర్ వచ్చిందా లెటర్ నాకు తెలీదు సుభాష్ అడుగుమా సుభాష్ అమ్మా నాకు తెలిసినంత వరకు లెటర్ వచ్చి వారం రోజులైందే అవుతే ఏమిటి జ్యోతితో లెటర్ రాలేదని అబద్ధం ఎందుకు చెప్పావు ఏం చేయమంటావు మీ నాన్న అలా చెప్పమన్నారు ఆయన ధర్మపత్ని నేను అదే ఫాలో చేస్తున్నాను ఏంటండి జ్యోతి ఉద్యోగం చేయడం మీకు ఇష్టం లేదా అదేం లేదురా అది ఉద్యోగం చేయడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదురా సుభాష్ ఆ ఆశ్రమంలో ఉద్యోగ రైపోతే అది అక్కడే ఉండాలి కదూ అవును అక్కడే ఉండాలి ఆ ఆశ్రమం పద్ధతులు అలాంటివి దానికి మనమేం చేయగలం సుభాష్ మన గూటి తిలక మనం వదిలిపోతుంది అని బాధగా ఉంది అయ్యో డాడీ ఎక్కడికి పారిపోతుంది అది ఎక్కడికి ఎగిరిపోయినా నే ఊరికే ఒక విజులు వేస్తే చాలు మన ఇంట్లో వాలిపోతుంది డాడీ జ్యోతి జీవిత లక్ష్యం ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఒక్క పూటైనా పాఠం చెప్తూ గడపాలని అందుకోసమే ఎంతో కష్టపడి చదివింది ఇక పై అది అక్కడికి పోయి ఇంటర్వ్యూ జరిగి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే కదా ఉద్యోగం మాట దీనికి వరి అవడం దేనికి ఏమి డాడీ యువర్ రిటైర్డ్ మిలిటరీ ఆఫీసరా నీ మనస్సు ఒక బుల్లెట్ బుల్లెట్ లా ఉండద్దు సుభాష్ 